നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യ പ്രചരണം അവസാനിച്ചു കൂട്ടം കൂടിയുള്ള കൊട്ടിക്കലാശമില്ലാതെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് സമാപനം പ്രചരണത്തിന്റെ ഫൈനലും മുന്നണികൾ കൊഴിപ്പിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യോഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നടത്തി ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ആറു പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല മണ്ഡലത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മണ്ഡലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ജില്ലയിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ക്വാറന്റൈൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാപിച്ചു ഇനിയുള്ള രണ്ടു നാൾ നിശബ്ദ പ്രചരണം മാത്രം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പ്രചാരണ സമാപനവും നടന്നത് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചേർ പ്രകടനങ്ങളും വാഹന റാലികളും നടന്നു പ്രധാന കവലകളിലും നാട്ടുപാതയോരങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനങ്ങളിൽ ആബാലവൃത്തം ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാപിച്ചു ഇനിയുള്ള രണ്ടു നാൾ നിശബ്ദ പ്രചരണം മാത്രം കായംകുളം മാവേലിക്കര നഗരസഭകളിലും വിവിധ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലേക്കും നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയായത് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വാർഡുകളുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചെറുപ്രകടനങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന വിധത്തിലുള്ള മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റുകളും നടന്നു പ്രധാന കവലകളിലും നാട്ടുപാതയോരങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായി പ്രകടനങ്ങളിൽ ആപാലവൃത്തം ജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു കോർണർ പ്രസംഗങ്ങളും വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് തേടുന്നതിനുമായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥികളും നേതാക്കളും മുൻഗണന നൽകിയത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ചില മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രധാന പ്രവർത്തകർ എത്തിയതും ഇതിനിടയിൽ കണ്ടു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളും അവസാനവട്ട വോട്ടുറപ്പിക്കലിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു കായംകുളം എം എൽ എ അഡ്വക്കറ്റ് യു പ്രതിഭ ഉൾപ്പെടെ അവസാനവട്ട പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും മുൻ ജനപ്രതിനിധികളും അവസാനഘട്ട പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടി കൊടികളും വർണ്ണ ബലൂണുകളും തൊപ്പികളും അണിഞ്ഞാണ് പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സമാപന പ്രചാരണങ്ങൾ മിക്കതും നടത്തിയത് കായംകുളം നഗരസഭ ഇരുപത്തിനാലാം വാർഡിലുൾപ്പെടെ ചുരുക്കം സ്ഥലത്ത് മുന്നണികളുടെ പ്രചാരണ റാലികളും മറ്റും ഒരുമിച്ചെത്തിയത് നേരിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയെങ്കിലും പൊതുവിൽ സമാധാനപരമായിരുന്നു അവസാനഘട്ടം കായംകുളം മാവേലിക്കര നഗരസഭകളിലും ഇരുപതോളം വരുന്ന സമീപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും മാവേലിക്കര ഓച്ചിറ ഭരണിക്കാവ് മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിധിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാപിച്ചു അതേസമയം വൈകിട്ട് ആറിന് പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രവർത്തകരും പ്രചാരണ വാഹനങ്ങളും കൂട്ടം ചേർന്നുള്ള അവസാന നിമിഷത്തെ കൊട്ടിക്കലാശവും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൊട്ടിക്കലാശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു ആറു മണിക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാർഡുകളിലെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫൈഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ക്വാറന്റൈൻ വോട്ടർമാർക്കുള്ള വോട്ടവകാശം സ്പെഷ്യൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് മുഖാന്തരം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് കായംകുളം നഗരസഭയുടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാർ അറിയിച്ചു സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് ഓഫീസർമാർ മുഖേന വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്പെഷ്യൽ വോട്ടർമാർക്ക് തപാൽ മാർഗം ബാലറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ഒന്നു മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാർഡുകളിലെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫൈഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ക്വാറന്റൈൻ വോട്ടർമാർക്കുള്ള വോട്ടവകാശം സ്പെഷ്യൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് മുഖാന്തരം
जिला पंचायत पत्ूर् डिवीशन स्थाना के जे सोषि ग्राम ब्लॉक डिवीशन एल डी एफ स्थाना तेरे प्रचार भाग सीपीक्ूटीव अंग पन्न रवींद्रन उदाटन आलपु जिला पंचायत पत्ूर् डिवीशन एल डी एफ स्थाना के जी सोषि ग्राम ब्लॉक डिवीशन मिल डी एफ स्थाना तेरे प्रचार प्रवर्तन भागपक्ष जनाधिपत मणि तेरे कमिटी ऑफी चेर सीपीय एक्सीक्ूटीव अंग पंदी रवींद्रन उदाटन स्वागत रहीम कोपार के बी प्रशांत एन श्रीकुमार षाजहां तंि मेट के जी सोष संसाचु कायंगुला नगर सभा मुपत्तियोंना वाडले बीजेपी स्थानार्थी ओमन अनिल ने तिरंगे पर प्रचारार्थम पौधियोगम नारती ओबीसी मोर्चा जिला वाइस प्रेसिडेंट पुलियारा बेने गोबाल उल्कानम शेदु कायंगुला नगर सभा मुपत्तियोंना वाडले बीजेपी स्थानार्थी ओमन अनिल ने तिरंगे पर प्रचारार्थम पौधियोगम नारती ओबीसी मोर्चा जिला वाइस प्रेसिडेंट पुलियारा बेने गोबाल उल्कानम शेदु केंद्र सरकार इतने दिनों ला भारतीय जनता पार्टी के अनुभव माइक पर एक अंदरूनी पटिकाजेशन प्रदीप बिनु विजय प्रदीप कुमार संसाचु पत्ूर् ग्राम पंचायत पदा वार्डिले एल डी एफ स्थाना अनिता राजेन्द्र तेरे प्रचारार्थम काजा वार्डि विविध भाग काजाथ पर्यटन पत्ूर् ग्राम पंचायत पदा वार्डिले एल डी एफ स्थाना अनिता राजेन्द्रे तेरे प्रचारार्थम काजाथ वार्डि विविध भाग पर्यटन जाथ के टी विश्वनाथ नेतृत्व नल्कि एल डी एफ नेता विविध स्थल स्वीकरण योग उदाटन यादार्थ्य जनपक्षराज्यूर्मी 
ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും തീരുമാനിച്ചു സോഷ്യൽ ഫോറം രക്ഷാധികാരിയും ആക്ടിവിസ്റ്റും വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ബി ദിലീപൻ സോഷ്യൽ ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ഒ ഹാരിസന് ജനകീയ പ്രകടന പത്രികയുടെ പകർപ്പ് നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ ഉദയകുമാർ ചേരാവള്ളി മക്ബൂൽ മുട്ടാണിശ്ശേരിൽ എൻ ആർ അജയകുമാർ സജീർ കുന്നുകണ്ടം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തദ്ദേശ സംവരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഹരിതചട്ടം പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണം നടത്താനായി കായംകുളം ശ്രീവിട്ടോ ബസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭവനങ്ങളിൽ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു തദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അറിയേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും എന്ന പേരിലാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഹരിതചട്ടം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണം നടത്താനായി കായംകുളം ശ്രീ വിട്ടോമ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭവനങ്ങളിൽ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു തദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അറിയേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും എന്ന പേരിലാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂൾ മാനേജർ വി ബാലകൃഷ്ണ ഷേണായി ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് ആർമായ വിട്ടള ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് ജി വിട്ടളദാസ് പി ടി പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ അക്ഷയ് സ്വാതി അൻവിത ധനലക്ഷ്മി ശ്രീഗൗരി എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരായ സുധന്യ അബ്ദുൾ റംഷാജ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു തദ്ദേശ സേവന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികളും അനുയായികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും മാത്രമല്ല മത്സരത്തിൽപ്പെടാത്ത ചിലരുമുണ്ട് അവർ വ്യത്യസ്തരാകുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് കണ്ണൻ ബാബു എന്ന കായംകുളം സ്വദേശിയായ യുവാവ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തി ഒരു വെറൈറ്റി പെർഫോമൻസ് ഇത് കായംകുളം സ്വദേശി കണ്ണൻ ബാബു കായംകുളം നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഐക്യകണ്ഠന അവർ കണ്ണൻ ബാബുവിനൊപ്പം ചേർന്നത് പോസ്റ്ററുകളുടെ രൂപത്തിൽ ആണെന്ന് മാത്രം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികളും അനുയായികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും മാത്രമല്ല അംഗത്തട്ടിൽ അടരാടാത്ത ഇത്തരം ചിലരുമുണ്ട് കായംകുളം നഗരസഭ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രദർശനം നടത്തിയാണ് കണ്ണൻ ശ്രദ്ധേയനായിരിക്കുന്നത് കായംകുളം പുളുമുക്ക് സ്വദേശിയായ കണ്ണൻ ബാബു സുഹൃത്ത് നാസറുദ്ദീനുമായി ചേർന്നാണ് വ്യത്യസ്തമായ പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം നടത്തിയത് നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലും നേരിട്ട് പോയാണ് പോസ്റ്ററുകൾ ശേഖരിച്ചത് മൂന്ന് മുന്നണികളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പോസ്റ്റർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡിലെ മുഴുവൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പോസ്റ്റർ ശേഖരിച്ച് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വഴിയിലുള്ള മതിലിലും അവിടെ എല്ലായിടങ്ങളിലും നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ പോസ്റ്ററുകൾ മൊത്തം നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തായ രമേശ് സാറും നാ നാസറിക്കായും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചവരും തോറ്റവരും അങ്ങനൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വികസനങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലൊരു സംരംഭം നമ്മളിവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സന്മയിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് കായംകുളം നഗരസഭ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലായി മത്സരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാനും ചിലരുടെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും പോസ്റ്ററുകൾ കണ്ണൻ ബാബു ശേഖരിച്ച് അണിനിരത്തി കഴിഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ഇത്തരമൊരു ഐക്യമുണ്ടാകണമെന്ന ഉദ്ദേശവും തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ണൻ ബാബു വ്യക്തമാക്കി ഇത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഒന്ന് ഒന്നാം വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ആ ഇദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എല്ലാം പോസ്റ്റർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നാണ് ഈ പോസ്റ്ററുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും പോസ്റ്റർ തരാൻ പറ്റില്ല അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പേടിയാണോ അവർക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രചരണത്തിനിടയിൽ അവരുടെ പോയി അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് പോസ്റ്ററുകൾ കൊണ്ടുതന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിച്ചത് ഏതായാലും ഒരു സാധാരണ വോട്ടറുടെ കൗതുക
സിഡി നെറ്റ് ന്യൂസ് കായംകുളം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് പതിനാല് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ബലം നെഗറ്റീവായി ആകെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭ പരിധിയിൽ നാലു പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാലു പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ രണ്ടു പേർക്കും ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഓരോ ആൾക്കും രോഗം ബാധിച്ചു അതേസമയം മണ്ഡലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നാല് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാല് പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് പേർക്കും ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഓരോ ആൾക്കും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മണ്ഡലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഏഴ് പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഓരോ ആൾക്കും രോഗമുക്തിയുണ്ടായി ഇതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ രോഗബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം നാലായിരത്തി ഒന്നായി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ ചികിത്സയിലാണ് നാൽപ്പത് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ മരണമടഞ്ഞവർ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ച് കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പേർ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് വൈറസ് ബാധിച്ച് വീടുകൾ ഐസൊലേഷൻ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ച് കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പേർ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ ചികിത്സയിലാണ് വൈറസ് ബാധിച്ച് വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരെ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരെ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആകെ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരെ പുതിയതായി ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പേരെ ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് പേർ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായി പത്തിയൂർ മേജർ ശ്രീ മഹാദുർഗാ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച കൊടിയേറും ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം തന്ത്രി പരമ്പൂരിലും രാകേഷ് നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കൊടിയേറ്റ് നടക്കും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവം നടത്തുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യ പ്രചരണം അവസാനിച്ചു കൂട്ടം കൂടിയുള്ള കൊട്ടിക്കലാശമില്ലാതെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് സമാപനം ജനത്തിന്റെ ഫൈനലും മുന്നണികൾ കൊഴിപ്പിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യോഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നടത്തി ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ആറുപേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല മണ്ഡലത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മണ്ഡലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ജില്ലയിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം